你说你抱你哥们见事就这样，亏我还给你买了圣诞礼物。我是月月，你怎么来了？我这上班呢，你来了不跟我说一声呢？我提前告诉你，还怎么能看到你跟你所谓的哥们这么亲密啊？他健身穿这身，你糊弄鬼呢吧？我这上班呢，能不能小点声？他丢人了是吗？在家装的人模人样的，出来就这样，你对得起我吗？那教练都这么教。再说我俩是哥们儿，更无所谓了。我说我家里给你找公务员工作，你都不愿意去，愿意干这个，这多好啊！天天跟女的在一起。啊，媳妇儿，你是因为这个生气呀、啊？我告诉你，他不是女的，他是个男的。男的？啊？你觉得我瞎吗？男的女的还分不清楚？媳妇儿，他真是男的。这趟泰国之后就变成女的了，我俩都认识好久了。你觉得我会信吗？我告诉你，我我最恨出轨和骗人了。现在你俩人都占了，没什么可说的了。媳妇儿，嫂子，哎呦，涛，你终于来了，你赶紧把咱俩事给你嫂子说清楚。等会儿，正好嫂子在这儿，你让我带个苹果十二给你。你还说你俩没关系，都当着我的面送手机了？不是，兄弟，你让我从泰国给嫂子带的手机，没跟嫂子说呀？给我带手机？这不马上圣诞节了吗？涛正好去泰国做保养，我特意让他给你带了一个。去泰国保养？你真是男的呀！真是啊，嫂子，就是因为这事儿你跟王振吵架。哎，这整的，正好我包带来了，证明你。这是我的机票，还有检测报告。张涛，真是你啊！哎，这事儿整的，对不起啊，老公，送我礼物还给你生气。哎呀，行了，媳妇儿，没事儿，这事搁谁谁也不能接受的这么快。带着苹果十二，带用上了，是不？